Siri hii ya Harmonize ni hatari kuliko ya Diamond Platinum. Ni zaidi ya Freemason kwa sababu siri hii inatisha sana. Kumekuwa na vita kati ya WCB na Harmonize. Huku watu wakiamini kwamba huu ndio mwisho wa Harmonize kutokana na kwamba Diamond Platinum pamoja na WCB wana nguvu za kutosha kumzika Harmonize kama ilivyokuwa kwa Richi Mavoko pamoja na wasanii wengine. Huku Harmonize akionekana kutojali na kuendelea kufanya makubwa, nyota yake imezidi kung'aa tena imezidi kung'aa zaidi hata alivyokuwa WCB huku watu wakijiuliza maswali mengi sana kwamba msanii huyu Harmonize anatoa wapi nguvu za kuweza kushindana na kampuni kubwa kama e, kampuni ya wasafi na kuipa changamoto kubwa kiasi hiki basi toka Harmonize atoke WCB amekuwa akifanya vitu ambavyo hata Diamond Platinum hakuweza kufanya ameweza kusimama na mashabiki wa Taifa Star na kushangilia timu ya taifa timu ambayo iliweza kuibuka na ushindi lakini pia ameweza kutoa nyimbo maalum kwa ajili ya mheshimiwa rais nyimbo ambayo imeonekana kupendwa sana na rais mwenyewe pamoja na viongozi wa taifa huku moja ya waziri akimtabiria makubwa sana kwenye uchaguzi mkuu kutokana na kujitoa kwake kukubalika kwenye jamii lakini pia kuwa mstari wa mbele kusapoti nchi yake mara ya mwisho Harmonize ameweza kufanya show show ambayo imempa kiki sana kwa kuimba nyimbo nyimbo ya mheshimiwa rais tena mbele ya rais huku akiwa amevaa suti yake ya rangi ya udongo pamoja na viatu vyeusi huku nyule zake akiwa ameziwekea dawa zilizomfanya apendeze sana lakini kitu kilichompendezesha sana kwa upande wangu ni beji ambayo alikuwa ameivaa kwenye suti yake. Beji ambayo sio kwamba imenishangaza ila imenishtua sana maana beji hiyo ni beji kubwa sana kwenye ulimwengu wa Freemason na sijawahi kudhani kama kuna mtanzania ambaye anaweza kuwa amefikia kwenye levo ile ya Freemason maana ile levo ya Freemason hata Freemason wenyewe ambao wamekamilika kutamani kuifikia levo hiyo kwa sababu levo hiyo ni zaidi ya Freemason. Ile ni nembo ya Freemason kama utambulisho wa degree ambayo unakuwa umefikia. Ile inamaanisha ni degree ya 33 Scottish Rite ya Freemason. Kama ni kweli basi hii siri itakuwa inamuhusu sana Harmonize siri ambayo hata Diamond Platinum watumie nguvu gani hata kuja kumwangusha Harmonize maana atakuwa anamzidi Diamond Platinum au wanaringana kwa sababu hiyo ni degree ya mwisho kabisa kwenye ufalme huo wa Freemason labda tu uhamie kwenye jamii nyingine Siri ambayo Harmonize anayo sasa hivi ni siri ya watu tisa ambao walitumwa na Waroma huko Judea na watu hao walifahamika kama Knights Templar baada ya mji wa Judea kuteketezwa na Warumi, kila mmoja aligombania umiliki wa mji huo huku kila mtu akitaka kuzipata baadhi ya siri ambazo zilikuwa zinatumiwa na watakatifu enzi hizo. Kama Yesu, Mfalme Suleiman, Musa, Elia pamoja na mitume wengine ya kibao. Basi Papa wa Roma kipindi hicho aliamua kuwatuma makamanda wake muhimu sana kwenye masuala ya kivita akawapa kazi moja tu kazi ya kulinda mahekalu hayo ili siri hizo zisifike kwenye mikono ya watu hatari na walipewa jina la Knights Templar au watetezi wa imani ya yeah. Hivyo ndivyo walivyotuambia wao lakini ukweli ni kwamba watu hawa hawakwenda kulinda vitu hivyo walikuwa ni waizi kama waizi wengine tu maana walikwenda kutafuta siri hizo kwa lengo la kuzipeleka kwa Waroma lakini baada ya miaka tisa walitoroka na haikujulikana walienda wapi ila walifanikiwa kuzipata siri hizo na wakaamua kuingia nazo mitini inasemekana kwenye hekalu la mfalme Suleiman waliweza kupata sanduku la agano 
pamoja na Holy Grail au kikombe ambacho Yesu alikitumia siku ya mwisho alipoagana na mitume wake pamoja na kitabu cha siri za mbinguni ambacho kinafahamika kwa jina la Kabala. Inasemekana walikuwa na siri kubwa ambazo sio tu zingeweza kubadilisha mtazamo wote wa dini tunazoziabudu hivi sasa hapana ila zingeweza kutumika kufanya miujiza ambayo ilikuwa inafanywa na mitume wa kipindi hicho kama siri hizi zingeweza kutumika kiufasaha haikufahamika ni nini kilichotokea ila watu hao tisa waliweza kupotea na kugeuka matajiri wakubwa sana pamoja na siri kubwa ambazo ziliwapa nguvu za ajabu inasemekana walikuwa na uwezo wa kupigana na majeshi zaidi ya mamia huku wao wakiwa tisa tu na kuweza kuibuka washindi huku watu wakiamini kwamba watu hawa walikuwa na nguvu ambazo sio za kawaida ambazo walizipata kutoka kwenye siri hizo na wengi waliweza kujiunga na Night nice Templar inasemekana kwamba watu hawa walikuwa tayari kutoa mali zao zote pamoja na mashamba yao ili kuweza kujiunga na kikundi hicho ili kuweza kuzipata siri hizo ambazo watu hawa tisa walikuwa nazo lakini miaka mia mbili baadaye kutokana na utajiri waliokuwa nao walianza mfumo wa mabenki ambao unatumika mpaka hivi sasa. Na kubwa zaidi walishiriki kupigana na kuipa uhuru Ufaransa pamoja na Marekani na rais wa Ufaransa baada ya kuona nguvu walizonao hawa jamaa pamoja na utajiri wa mali walizokuwa nazo na vitu vyote vya kale vilivyokuwa vinatumika kama sehemu ya ibada zao basi rais huyo Aliamua kuungana na papa wa huko Roma ili kuwateketeza hawa watu. Huku rais huyo akitegemea kutaifisha utajiri wao na papa akitegemea kuzitia mikononi hizo siri za watu hao ambao walitokomea nazo kutoka huko Judea. Lakini baada ya kuwavamia kwa kuwashtukiza kwenye mahekalu yao Waliweza kuwaua wengi sana lakini kutokana na utaalamu waliokuwa nao walikuwa na mahandaki chini ya arizi kutoka kwenye majumba yao mpaka kuelekea baharini ambako walitokomea na mali hizo pamoja na siri hizo na hawa kujulikana walienda wapi basi huo ndio ukawa mwisho wa night templar ndio ulikuwa ndio mwisho wao huku watu wakiamini kwamba Jamii hiyo imepotea. Kulibuka na jamii ya Freemason ambayo inaaminika kama e, Knights Templar ndio walibadili jina na kuwa Freemason. Unaweza kuita Scottish Rite au kiwango kikubwa sana cha Freemason maana hata Freemason aliyefuzu degree tatu bado anakuwa hajafikia level ya kuzijua siri hizi za Knights Templar maana mpaka kuzijua siri hizo inabidi ufikie levo kubwa kabisa kubwa zaidi hata ya ukubwa wa Freemason wenyewe tunafahamu kwamba degree tatu ambazo lazima uzipitie ili uweze kuwa Freemason kamili na kuitwa Master of the Mason ni lazima upitie interdependencies fellow craft pamoja na master mason ambazo hizo ni degree tatu ambazo zinaweza kukufanya ukawa freemason kamili lakini baada ya kuwa master mason wa kawaida ambaye mimi na wewe tunamfahamu huamua kuchagua kwenda kwenye scottish right au york right ili kuendelea na degree nyingine ambazo ni kubwa sana ambazo sio kila freemason ana uwezo wa kuzipata kwa hiyo kama wewe ni Freemason uliyekamilika kuna njia mbili ambazo lazima uchague ili uweze kufikia kwenye levo ya juu kabisa ya Knight Templar. Levo ambayo itakufanya uweze kumiliki zile siri ambazo Knight Templar wanazitumia mpaka hivi sasa kwa ajili ya kutawala dunia. Kama utapitia kwenye njia ya York right. Lazima uwe ni mtu ambaye unafuatilia sana dini pamoja na Freemason kwa pamoja lakini kama ukiamua kufuatilia Scottish right 
unakuwa umejikabidhi kwenye elimu zaidi ya elimu ya kidini tuseme kwamba hii ni elimu ambayo imeungana na elimu ya kishetani kutokana na logo ya harmonize inaonekana kwamba harmonize amechagua njia ya scottish right njia ambayo unajifunza kila kitu ikiwemo nguvu za giza kama umechagua kuingia kwenye York Right ili kuweza kufika kwenye level ya Knights Templar utatakiwa kufuzu degree tisa. Lakini kama utaingia kwenye Scottish Right ya Harmonize utatakiwa kusoma degree 33 ili kuweza kufika kwenye level ya Knights Templar. Na baada ya kumaliza degree ya 33 utakabidhiwa cheo cha Sovereign Inspector General au Knights Templar. Na hiyo ni level ya mwisho kabisa ya Freemason Scottish Right. Kwa hiyo York Right na Scottish Right zina tofauti kubwa ila tofauti ambayo inazungumziwa sana ni kwamba huwezi kuingia kwenye York Right kama wewe sio Mkristo. <laughs> Maana kuna level ambayo lazima ukiri kwamba umebatizwa na utaupigania Ukristo. Sifahamu uhusiano wa York Right pamoja na Ukristo uko wapi lakini nilichokuwa najaribu kusema ni kwamba harmonize kwa sasa ni sovereign inspector general au knights templar mwenye siri kubwa ambazo zimeweza kuitawala dunia kutokana na nembo aliyokuwa ameivaa kwenye suti yake mhm sawa sio kila Freemason anakuwa na uwezo wa kufika huko ndio maana anasema kama harmonize amefika basi siri ya harmonize inatisha kuliko hata ya diamond platinum ni hatari zaidi hata ya Freemason kitu ambacho siwezi kusema ni gharama ya degree hiyo endapo atataka kutoka au akienda kinyume na matakwa yao sijui ila tutakuja kuzungumzia siku nyingine tutakapopata sababu ya kuongelea swala hilo kwa sababu siku ya mwisho wa lazima waharibu na lazima waende kinyume na adhabu hiyo lazima iwakute mimi ni Joseph Skills na hii ni Tricode Media basi usisahau kusubscribe, ku like, ku na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii